హలో ఎవ్రీవన్ మనకి సైనిక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది త్వరలోనే ఉంది కాబట్టి ఈ సైనిక్ ఎంట్రన్స్ సంబంధించిన క్లాసెసే ఈ వీక్ మొత్తం ఎక్కువగా జరుగుతాయమ్మా ఓకేనా మన ప్రజెంట్ టాపిక్ ఏంటి కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అంటే సిరీస్ ని కంప్లీట్ చేయాలి ఓకే మా ఇచ్చిన సిరీస్ ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి సో మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చాం కదమ్మా సో చూడండి ఫైండ్ అవుట్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వన్ కామా సెవెన్ కామా ఫోర్టీన్ కామా ట్వంటీ టూ కామా థర్టీ వన్ వాట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నెంబర్స్ ని ఎడిషన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆటలో ఉంది కాబట్టి నెంబర్స్ ని ఎడిషన్ చేస్తున్నాం వన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ టూ వస్తుంది ట్వంటీ టూ ప్లస్ నైన్ చేస్తే థర్టీ వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ప్లస్ టెన్ పెడతాం థర్టీ వన్ ప్లస్ టెన్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడమ్మా ఫైవ్ కామా నైన్ కామా థర్టీన్ కామా సెవెంటీన్ కామా ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది నైన్ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ వస్తుంది థర్టీన్ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీన్ వస్తుంది సెవెంటీన్ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ వస్తుంది సో అన్నిటికి మనం ఏం యాడ్ చేసాం ఇక్కడ ఫోర్ యాడ్ చేసాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ యాడ్ చేయాలి ఈ ట్వంటీ వన్ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఎం కామా ఓ కామా క్యూ కామా ఎస్ కామా వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ సో ఎప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చినా సరే నెంబర్స్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఇస్తే ఓకే మా ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ వదిలేసాడు ఎన్ని లెటర్స్ మిస్ చేసాడు అని చెక్ చేసుకోవాలి అవునా సో ఇక్కడ ఎం తర్వాత ఎన్ మిస్ చేసాడమ్మా ఎన్ వదిలేసాడు ఓ రాశాడు ఓ తర్వాత పి వదిలేశారు క్యూ రాశారు క్యూ తర్వాత ఆర్ వదిలేశారు ఎస్ రాశారు సో ఒక్కొక్క లెటర్ వదిలేసినాం కాబట్టి మనం కూడా ఎస్ తర్వాత వచ్చి టీ వదిలేసి దాని తర్వాత వచ్చి యూ రాసుకుంటున్నాం సో అందరు ఏంటమ్మా యూ ఓకేనమ్మా ఆల్రెడీ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం రాసిన వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి మీ హోంవర్క్స్ చెక్ చేసుకోండమ్మా ఓకే చిల్లన్ ప్రజెంట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఓకే చిల్లన్ మీకు ఎవ్రీ టైం ప్రాబ్లం బోర్డు మీద కనిపించి కానీ మీరు ఎవ్రీ టైం ఒకసారి వీడియో పాస్ చేయండి అమ్మా పాస్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్కి మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి ఓన్గా ట్రై చేసి మీ ఆన్సర్ని సెండ్ చేయండి ఓకేనమ్మా ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా ఆన్సర్ సెండ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఓకేనా అన్ని కలిపి ఒకేసారి కాకుండా ఎవ్రీ ప్రాబ్లంకి మీరు సెండ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఎందుకు మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టాపిక్ చాలా హార్డ్ టాపిక్ ఏం కాదమ్మా చాలా ఈజీ టాపిక్ మీరు కొద్దిగా ఆలోచించాలి కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీ ప్రాబ్లం మీకు బోర్డు మీద కనిపించి కానీ వీడియో పాస్ చేయండి ఆన్సర్కి ట్రై చేయండి మీ ఓన్గా ఆన్సర్ అవడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత సెండ్ చేయండి సెండ్ చేసిన తర్వాత కూడా క్లాస్ వినండి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా అని కాకుండా ఆన్సర్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే క్లాస్ నుంచి జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా ఎందుకంటే కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు ఎంత ఈజీ టాపిక్ అయినా సరే ఓకేనమ్మా మేము చెప్పే విషయాలు ఏదో ఒక కొత్త టాపిక్ అనేది మీకు తెలియకుండానే నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీ ఆన్సర్ సెండ్ చేయాలి క్లాస్ నుంచి జాగ్రత్తగా వినాలి ఓకేనమ్మా ఏదైనా ప్రాబ్లం అర్థం కాకపోతే మా యూట్యూబ్ లో వీడియోని బ్యాక్ జరిపి ఒకసారి మళ్ళీ వీడియోని ఒకసారి చూడండి ఏదైనా ప్రాబ్లం అర్థం కాకపోతే ఓకే రైట్ అమ్మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ కామా సెవెన్ కామా టెన్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఓకేనమ్మా ఇవన్నీ ఇంక్రీజింగ్ ఆటోలోనే ఉన్నాయి సో ఇంక్రీజింగ్ ఆటోలో అంటే ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఏందమ్మా ఎడిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం ఓకేనమ్మా సో ఎడిషన్ చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనమ్మా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు పైన మనం ఒక నెంబర్స్ రాస్తాం ఒక సిరీస్ నెంబర్స్ రాస్తాం ఆ నెంబర్స్ అనేవి కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఉంటే మనం ఫర్దర్ గా మనం చేసింది కరెక్ట్ అని ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ కావచ్చు ఎప్పుడైనా మనం పైన రాసిన నెంబర్లకు ఒక ఆర్డర్ అంటూ లేకపోతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న మెథడ్ రాంగ్ అని ఇంకా వేరే మెథడ్ లో ట్రై చేయాలి ఓకేనమ్మా సరే ఇక్కడ ఎడిషన్ కాదు ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను వన్ కి ఏం యాడ్ చేస్తే వన్ టూ వస్తుంది వన్ కి వన్ యాడ్ చేస్తే టూ వస్తుంది మరి టూ నుంచి త్రీ రావాలంటే టూ కి ఏం యాడ్ చేయాలి టూ కి వన్ యాడ్ చేయాలి టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది త్రీ నుంచి ఫైవ్ రావాలంటే త్రీ కి టూ యాడ్ చేయాలి రైట్ అన్న నెక్స్ట్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ రావాలంటే టూ యాడ్ చేయాలి ఫైవ్ కి టూ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది సో సెవెన్ నుంచి టెన్ రావాలంటే సెవెన్ కి త్రీ యాడ్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఆగాలి ఆగి పైన రాసిన నెంబర్ లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అది వాటిలో ఏమైనా ప్రాపర్ ఆర్డర్ ఉందా లేదా ప్రాపర్
ప్లస్ త్రీ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూడమ్మా ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ రెండు సార్లు వచ్చింది ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ రెండు సార్లు వచ్చింది ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఇది కూడా రెండు సార్లు వచ్చింది అంటే మనం కరెక్ట్ వేలనే ఉన్నాం కదా సో టెన్ ప్లస్ త్రీ ఏమవుతుంది థర్టీన్ అవుతుంది సో థర్టీన్ అనేది మన ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా మనకి ఈ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ లో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనమ్మా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు ఈ సిరీస్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు అన్నిటికి ఎడిషనే కాదు ఆ ఎడిషన్ లో కూడా రకరకాలు ఉంటుంది ఓకేనమ్మా ఇక్కడ ఎడిషన్ మెథడే కానీ ఏమొచ్చింది ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క నెంబర్ అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది వన్ అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది టూ అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది త్రీ అనేది కూడా మనం రెండోసారి పెట్టుకున్నాం ఓకే జిలాన్ నీట్ గా నోట్ చేసుకోండమ్మా ఓకే జిలాన్ నెక్స్ట్ రోజు చూడండి ఏ జెడ్ కామా బివై కామా సిఎక్స్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ చాలా సింపుల్ అన్న చాలా చాలా ఈజీ వన్ మీరు ఒకసారి వీడియో పాస్ చేసుకుంటే మీకు టెన్ సెకండ్స్ వైపు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనమ్మా మీ అబ్జర్వేషన్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇక్కడ టూ టూ లెటర్స్ కలిపి ఒకటే సెట్ లాగా ఇచ్చాడమ్మా ఇక్కడ టూ లెటర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టూ లెటర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టూ లెటర్స్ ఇచ్చాడు మనకి మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలా ఇచ్చాడు వన్ వన్ లెటర్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ మాత్రం టూ టూ లెటర్స్ కంబైన్డ్ గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ అవునా సో ఆ టూ లెటర్స్ కూడా ఏదో ఒక చిన్న లాజిక్ తోటే ఉంది ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ప్రతి ఒక్క సెట్ లో కూడా ఫస్ట్ లెటర్ అబ్జర్వ్ చేయండమ్మా ఏ ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ బి ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ సి అంటే చూసారా ఏ బి సి అనే ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ కూడా ఫస్ట్ లెటర్ ఏం రావచ్చు డి వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ కూడా టూ లెటర్స్ రావాలమ్మా మనకు ఆన్సర్ లో ఇక్కడ టూ లెటర్స్ రావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని టూ టూ లెటర్స్ ఒక సెట్ లాగా ఇచ్చాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ కూడా టూ లెటర్స్ ఏ రావాలి వాటిలో మనం ఆ సెట్ లో ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫస్ట్ లెటర్ ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ బి ఇక్కడ సి సో ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ ఏం రావాలి డి రావాలి ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ సెకండ్ లెటర్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి సెకండ్ లెటర్ ఎలా ఉన్నాయి జెడ్ వై ఎక్స్ అంటే ఇవి కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ ఏబిసిడీలే కానీ రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తున్నాయి సో జెడ్ వై ఎక్స్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో దాని తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఏంటి జెడ్ వై ఎక్స్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో దాని తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటమ్మా డబ్ల్యూ సో అంటే ఈ సిరీస్ లో జెడ్ వై ఎక్స్ తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటమ్మా డబ్ల్యూ ఓకేనా లైక్ మీరు ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ లెటర్ ఏమో ఏ బిసి అనే మనం రెగ్యులర్ గా చదివే ఆర్డర్ లో ఉంది సో ఏ బిసి తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ డి అని పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ లెటర్ లో చూస్తున్నాం అదే సెట్ లో సెకండ్ లెటర్ జెడ్ వై ఎక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే లెటర్ ఏంటమ్మా రివర్స్ ఆర్డర్ లో డబ్ల్యూ సో డబ్ల్యూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే టోటల్ గా మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏందమ్మా డిడబ్ల్యూ ఓకేనమ్మా డిడబ్ల్యూ అనేది కరెక్ట్ లెటర్ అవుతుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఏమో డి ఇస్తాడు సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమో డబ్ల్యూ ఇస్తాడు థర్డ్ ఆప్షన్ లో డిడబ్ల్యూ ఇస్తాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో డబ్ల్యూ డి అని ఇస్తాడు సో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి ఏ ఆప్షన్ ఇలా విధంగా ఈ విధంగా ఉంటుంది బి ఆప్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సి ఆప్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది డి ఆప్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీరు ఆప్షన్ చూడద్దమ్మా డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ గా ట్రై చేయాలి ట్రై చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో అప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి ఈ డిడబ్ల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది సి అనే ఆప్షన్ ఉంది అప్పుడు సి అనే ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి ముందే ఆన్సర్ ముందే ఆప్షన్స్ కి వెళ్ళి చూస్తే ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా ఉంటాయి ఓకేనమ్మా ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి కానీ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడే ట్రై చేసినాం అనుకోండి ఆప్షన్స్ తో మనకు పని లేదు ఆ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే చిల్లా మీరు డిడబ్ల్యూ బదులు డబ్ల్యూ డి పెడితే ఏమవుతుంది అది రాంగ్ అవుతుంది అవునా మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి సిరీ ఎలాంటి సిరీస్ ఉందో ఎలాంటి ఆర్డర్ ఉందో సేమ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి మరి డిడబ్ల్యూ ఇక్కడ డిడబ్ల్యూ ఉంది ఇక్కడ డిడబ్ల్యూ ఉంది కానీ ఆన్సర్ సిరీస్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఉంది డిడబ్ల్యూ అనే సిరీస్ ఉంది సో డిడబ్ల్యూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏ కామా ఈ కామా ఐ కామా డాష్ కామా యు ఇక్కడ చూసారమ్మా ఫస్ట్ టైం మనం మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న వాటిలో బ్లాంక్ ఎక్కడ ఉండేది ఈ ఖాళీ అనేది లాస్ట్ లో ఉండేది కానీ ఇక్కడ చూసారా మిడిల్ కి వచ్చేసింది సో లాస్ట్ లో ఒక లెటర్ ఉన్నానా ఇక్కడ మిడిల్ లో
ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎప్పుడిచ్చినా సరే వాటి మధ్యలో ఏ లెటర్స్ మిస్ అయ్యాయని చెక్ చేసుకోవడం మనకు అలవాటే కానీ ఇక్కడ అలాంటి అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్ గా ఇచ్చాడు ఈ మిగిలిన లెటర్స్ చూడగానే ఓకేనమ్మా మిగిలిన లెటర్స్ చూడగానే మిస్ అయిన లెటర్ ఏంటో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి వీటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి కాబట్టి మనందరికి ఇవన్నీ నోటెడ్ ఓకేనమ్మా మనకి ఏ లెటర్ మిస్ చేసినా సపోజ్ ఐ మిస్ చేసి ఓ ఇస్తాడు ఆయన కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ఈ లెటర్స్ ఏంటో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఫోర్ లెటర్స్ ఇస్తాడు ఈ ఇచ్చిన ఫైవ్ ఆప్షన్స్ లో కూడా సారీ ఈ ఇచ్చిన ఐదు లెటర్స్ లో కూడా ఒక లెటర్ మిస్ చేస్తాడు అది ఏదైనా కావచ్చు ఇక్కడ ఓ మిస్ చేశాడు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసాం ఓ అని ఓకే చిల్లన్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకే చిల్లన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడమ్మా సి కామా ఈ కామా హెచ్ కామా ఎల్ కామా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వై హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇన్ ద సిరీస్ ఓకే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇస్తే మనకు ఒకటే మాత్రమే ఉంటుంది ఏంటది ఇక్కడ ఏ లెటర్స్ మిస్ అయ్యాయి ఆ ఇచ్చిన లెటర్స్ మధ్య ఎలాంటి లెటర్స్ మిస్ అయ్యాయో చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే నెంబర్స్ ఇస్తే మనం ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇలాంటి అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదమ్మా ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చాడంటే వాటి మధ్యలో ఏదో లెటర్స్ మిస్ అయ్యాయి అవి ఏంటో మనం పైన రాసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకుందాం సి తర్వాత యాక్చువల్ గా ఏముండాలి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ రాసేటప్పుడు సి తర్వాత డి వస్తుంది అవునా డి రాశాను డి తర్వాత ఈ ఈ ఆల్రెడీ అక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు సి డి ఈ ఈ తర్వాత ఏమొస్తుందమ్మా ఎఫ్ ఎఫ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది జి జి తర్వాత ఏమొస్తుంది హెచ్ హెచ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఇంకేం రాయని అవసరం లేదు హెచ్ తర్వాత ఐ ఐ తర్వాత జే జే తర్వాత కే కే తర్వాత ఎల్ ఎల్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి మనం కరెక్ట్ గా రాసామో లేదో ఒకసారి చూద్దాం సి డి ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ మనం కరెక్ట్ గానే రాసుకున్నాం లాస్ట్ లెటర్ దాకా వెళ్ళాం ఆగాలి ఇక్కడ ఆగాలి కదా సో ఇప్పుడు పైన ఇక్కడ లాస్ట్ లెటర్ వరకు వెళ్ళి ఆగి ఏం చెక్ చేసుకోవాలి పైన రాసిన లెటర్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఒక లెటర్ ఉంది నానా ఇక్కడ టూ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ ఉన్నాయి అవునా ఇక్కడ వన్ లెటర్ ఉంది ఇక్కడ టూ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ మిగిలాయి అంటే ఇక్కడ మిస్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ వన్ లెటర్ మిస్ చేసి నెక్స్ట్ లెటర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టూ లెటర్స్ మిస్ చేసి నెక్స్ట్ లెటర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ మిస్ చేసి అంటే వదిలిపెట్టేసి నెక్స్ట్ లెటర్ ఇచ్చాడు సో ఆటోమేటిక్ గా వన్ టూ త్రీ తర్వాత మనం ఎన్ని లెటర్స్ లీవ్ చేద్దాం ఎన్ని లెటర్స్ వదిలిపెడదాం ఫోర్ లెటర్స్ వదిలిపెట్టాలి ఎందుకు వన్ టూ త్రీ కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఫోర్ లెటర్స్ వదిలిపెట్టి దాని తర్వాత వచ్చే లెటర్ రాసుకోవాలి అవునా సో ఫోర్ లెటర్స్ రాయాలంటే ఏమేమి వదిలిపెడదాం మనం ఇక్కడ ఎం ఎన్ ఓ పి ఆ తర్వాత వచ్చే లెటర్ మనం ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనమ్మా ఇక్కడ వన్ లెటర్ మిస్ చేసి నెక్స్ట్ లెటర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టూ లెటర్స్ మిస్ చేసి లీవ్ చేసి నెక్స్ట్ లెటర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ వదిలిపెట్టేసి నెక్స్ట్ లెటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ వదిలిపెట్టేసి ఆ తర్వాత వచ్చే లెటర్ రాసుకోవాలి సో ఫోర్ లెటర్స్ అంటే ఎం ఎన్ ఓ పి వదిలిపెట్టేసి పి తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటమ్మా క్యూ సో క్యూ అనేది మనం ఆన్సర్ గా రాసుకోవాలి ఓకేనమ్మా ఇక్కడ లెటర్స్ వదిలిపెట్టాడు మనం ఎంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలా ఏం చేశాడు ఒక్కొక్క లెటర్ వదిలిపెట్టాడు కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడమ్మా ఫస్ట్ ఒక లెటర్ వదిలిపెట్టాడు ఒక లెటర్ లీవ్ చేశారు నెక్స్ట్ టూ లెటర్స్ లీవ్ చేశారు నెక్స్ట్ త్రీ లెటర్స్ లీవ్ చేశారు సో ఆటోమేటిక్ మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ వదిలిపెట్టాలి ఫోర్ లెటర్స్ లీవ్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చే లెటర్ రాసుకోవాలి ఓకేనమ్మా ఫోర్ లెటర్స్ లీవ్ చేశాను ఆ తర్వాత వచ్చే ఆ తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి క్యూ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనమ్మా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్రాబ్లం అయితే నోట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఒకటే కాదనమ్మా మనం పైన రాసిన వాటిని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అప్పుడే మీకు రివిజన్ లో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకే చిల్లన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి బి బై టూ కామా డి బై ఫోర్ కామా ఎఫ్ బై సిక్స్ కామా హెచ్ బై ఎయిట్ కామా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పటి వరకు మనం నెంబర్స్ తో ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ తో ప్రాక్టీస్ చేసాం ఫస్ట్ టైం కాంబినేషన్ అమ్మా ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నెంబర్స్ కాంబినేషన్ లో వచ్చింది ఈ ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ అండ్ నెంబర్స్ కాంబినేషన్ తో వచ్చింది
ఈ తర్వాత వచ్చి ఐ ఒకటి పెట్టేసి దాని తర్వాత వచ్చి లెటర్ రాసుకోవాలి ఐ తర్వాత ఏం వస్తుంది జే వస్తుంది ఓకేనమ్మా బి తర్వాత సి ఒకటి పెట్టి డి ఇచ్చాడు డి తర్వాత ఈ ఒకటి పెట్టేసి ఎఫ్ ఇచ్చాడు ఎఫ్ తర్వాత జి ఒకటి పెట్టేసి హెచ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కూడా ఎస్ తర్వాత ఐ ఒకటి పెట్టేసి జే రాసుకుందాం ఓకేనమ్మా నియో మెటర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డినామ్ మెటర్ చూద్దాం టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇక్కడ కూడా ఓకేనమ్మా ఇక్కడ కూడా నెంబర్స్ లీవ్ చేసి అనుకోవచ్చు లేదంటే ప్లస్ టూ అనుకోవచ్చు అన్ని టూ టూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అని రాసుకోవచ్చు లేదా టూ తర్వాత త్రీ వదిలి పెట్టేసి ఫోర్ ఇచ్చాడు ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ వదిలి పెట్టేసి సిక్స్ ఇచ్చాడు సిక్స్ తర్వాత సెవెన్ వదిలి పెట్టి ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఈ విధంగా కూడా చూసుకోవచ్చు లేదా ప్లస్ టూ టూ కి టూ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ కి టూ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ కి టూ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది ఈ విధంగా కూడా చూసుకోవచ్చు ఏ విధంగా చూసినా మనకి ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఎయిట్ తర్వాత నైన్ వదిలి పెట్టాడు టెన్ రాసుకోవాలి మనం అవునమ్మా లేదా ప్లస్ టూ మాత్రం ఫాలో అండి టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ అంటే టెన్ ఆ విధంగా చూసినా టెన్ ఏ వస్తుందమ్మా సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ జే బై టెన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఒక చిల్లన్ నీట్ గా నోట్ చేసుకోండమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఒక చిల్లన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి వన్ కామా ఫోర్ కామా నైన్ కామా సిక్స్టీన్ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ కామా వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నా ఇంక్రీజింగ్ ఆటోలోనే ఉన్నాయి కానీ వీటిని సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తీయాలి ఇక్కడ కొత్త కాన్సెప్ట్ అంటున్నాను అందరికి కాదమ్మా కొంతమందికి ఈ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఇక్కడ స్క్వేర్స్ అంటే వర్గాలు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తెలియాలి మీకు మరి స్క్వేర్స్ అంటే ఏంటి తెలుగులో దాన్నే వర్గాలు అంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఒక నెంబర్ ని ఒక నెంబర్ ని అదే నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని స్క్వేర్ అంటారమ్మా వన్ ఇంటూ వన్ దీని ఏమని రాస్తారు తెలుసా వన్ స్క్వేర్ అని రాస్తారు వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏందమ్మా వన్ ఇంటూ వన్ దీన్నే వన్ పవర్ టూ అని కూడా చదువుతారు సో వన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఒకే నెంబర్ ని ఒక నెంబర్ ని అదే నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు స్క్వేర్స్ అంటారు వర్గాలు తెలుగులో ఓకే వన్ స్క్వేర్ అంటారమ్మా వన్ స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వన్ ఇంటూ వన్ అని ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ టూ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ టూ ఏమని రాస్తారమ్మా టూ స్క్వేర్ దీన్నే టూ పవర్ టూ అని చదువుతారు పవర్ టూ అని చదవాలమ్మా పైన రాసిన నెంబర్ ని పవర్ టూ అని చదవాలి టూ ఉంది కాబట్టి ఓకే టూ స్క్వేర్ అంటే ఏందమ్మా టూ ఇంటూ టూ ఓకేనమ్మా టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ సో ఇక్కడ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి వన్ ఇంటూ వన్ ఏం వస్తుందమ్మా వన్ వస్తుంది టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఏం వస్తుందమ్మా ఫోర్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా త్రీ ఇంటూ త్రీ దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా త్రీ పవర్ టూ లేదా త్రీ స్క్వేర్ అంటారు త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా త్రీ స్క్వేర్ ఆర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి త్రీ ఇంటూ త్రీ సో త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది త్రీ స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ కదా సో త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ వస్తుంది సో ఈ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి లేవో చెక్ చేసుకోండి వన్ ఫోర్ నైన్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా సో మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది ఒక నెంబర్ ని అదే నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటారమ్మా స్క్వేర్ అంటారు సో ఈ వన్ అంటే ఏంటి వన్ స్క్వేర్ ఫోర్ అంటే ఏంటి టూ స్క్వేర్ మీరు ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసారమ్మా నేను నెంబర్స్ మధ్యలో రాయట్లేదు నెంబర్ మీదనే రాస్తున్నాను ఆ నెంబర్ పైనే రాస్తున్నాను ఓకేనమ్మా వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ మరి నైన్ అంటే ఏంటి నైన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ త్రీ పవర్ టూ ఓకేనమ్మా త్రీ ఇంటూ త్రీ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఓకేనమ్మా సిక్స్టీన్ ఎలా వస్తుంది ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ రావాలంటే ఫోర్ స్క్వేర్ రావాలి అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఏందమ్మా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీనే కదా మరి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఓకేనమ్మా వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఏ కదా టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఉందా ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఉందా ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మా ఇచ్చిన నెంబర్లన్నీ స్క్వేర్స్ ఇచ్చాడు సో వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ఇక్కడ రావాల్సిన నెంబర్ ఏంటి సిక్స్ స్క్వేర్ రావాలి ఇక్కడ రావాల్సిన నెంబర్ ఏందమ్మా సిక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ పవర్ టూ ఆర్ సిక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏందమ్మా సిక్స్ ని సిక్స్ తోటే మల్టిప్లై చేయాలి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఏమవుతుంది థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో థర్టీ సిక్స్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ టాపిక్ ఆల
ఇవి స్క్వేర్స్ అని గుర్తుపట్టేట్లుగా ఉండాలి ఓకేనమ్మా నీట్గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఒక జిలన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడమ్మా లెవెన్ కామా టూ కామా ట్వంటీ వన్ కామా త్రీ కామా థర్టీ వన్ కామా ఫోర్ జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ఇచ్చిన సిరీస్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉందా లేదంటే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉందా చూస్తాం ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే అడిషన్ కి ట్రై చేస్తాం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ కి ట్రై చేస్తాం కానీ ఇక్కడ చూసారమ్మా లెవెన్ కామా టూ డిక్రీజింగ్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయింది టూ కామా ట్వంటీ వన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ కామా త్రీ డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కాదు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కూడా కాదు ఏది కానప్పుడు ఇలా ఇచ్చిందంటే మనకి ప్రాబ్లం ఏముందమ్మా చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి సిరీస్ ఓకేనమ్మా ఇక్కడ కూడా సిరీస్ ఇచ్చాడు కానీ టూ సిరీస్ ఇచ్చాడమ్మా నెంబర్స్ అనేవి టూ సిరీస్ ఇచ్చాడు ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అంటారు వీటిని వీటిని ఏమంటారమ్మా ఆల్టర్నేట్ గా రెండు సిరీస్లు ఇచ్చాడు అంటే ఒక నెంబర్ లో పెట్టి ఇంకొక నెంబర్ ని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ విధంగా చూడమ్మా ఇక్కడ లెవెన్ ట్వంటీ వన్ మధ్యలో ఉన్న టూ వదిలి పెట్టేశాను లెవెన్ తర్వాత టూ వదిలి పెట్టేసి ట్వంటీ వన్ కి లైన్ ఇక్కడ డ్రా చేశాను ట్వంటీ వన్ తర్వాత వచ్చిన త్రీ వదిలి పెట్టేసి థర్టీ వన్ కి వెళ్ళాను ఓకేనమ్మా రాయి ఇప్పుడు ఈ వదిలి పెట్టిన నెంబర్స్ ఇంకొక సిరీస్ ఉంటుంది టూ తర్వాత త్రీ త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఓకేనమ్మా ఇక్కడ రెండు సిరీస్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇప్పుడు నేను పైన డ్రా చేసిన సిరీస్ చూడండి ఒకసారి టూ త్రీ ఫోర్ అంటే నెంబర్స్ ఆర్డర్ గా ఇచ్చాడు టూ త్రీ ఫోర్ అనే ఒక సిరీస్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్స్ చూడమ్మా లెవెన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ అంటే రెండు సిరీస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ లెవెన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ అనేది ఒక సిరీస్ టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ అనేది ఒక సిరీస్ వాటిని ఏం చేశాడు కమెంట్ గా ఇచ్చాడు ఆల్టర్నేట్ గా ఇచ్చాడు అంటే ఒకసారి ఈ ఈ సిరీస్ నుంచి నెంబర్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇంకొక సిరీస్ నుంచి నెంబర్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ కింద మనం కింద ట్రా చేసిన సిరీస్ నుంచి ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇంకొక సిరీస్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెంబర్ కింద సిరీస్ నుంచి ఇచ్చాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ సిరీస్ నుంచి ఇచ్చాడు ఈ విధంగా ఆల్టర్నేట్ గా వస్తుంది ఓకేనమ్మా ఆల్టర్నేట్ గా వస్తుంది సో మరి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి నెక్స్ట్ పై సిరీస్ నుంచి రావాలా మన కింద ట్రా చేసుకున్న కింద సిరీస్ నుంచి రావాలా ఓకేనమ్మా లాస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ వచ్చింది పై సిరీస్ నుంచి వచ్చింది మనం పై నుంచి ఇట్లా ట్రా చేసామా ఆ సిరీస్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం రావాలి కింద నుంచి వచ్చే సిరీస్ నుంచి రావాలి అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ నుంచి రావాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి రావాలంటే మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఇది ఒక్కటే చెక్ చేసుకుంటాం లెవెన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ ఎలా వచ్చింది లెవెన్ కి టెన్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ వచ్చింది లెవెన్ కి టెన్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ వచ్చింది ట్వంటీ వన్ నుంచి థర్టీ వన్ ఎలా వచ్చింది టెన్ యాడ్ చేస్తే వచ్చింది సో థర్టీ వన్ ఏం యాడ్ చేయాలి మరి ఇక్కడ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ కూడా ప్లస్ టెన్ యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తే ఏం వస్తుందమ్మా థర్టీ వన్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఫార్టీ వన్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా ఒకసారి ఏమో కింద సిరీస్ నుంచి నెంబర్ ఇచ్చాడు ఇంకొకసారి ఏమో పై సిరీస్ నుంచి నెంబర్ ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్టీ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సరే కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటో అంటే మీరు చెప్పగలరా చెప్పలేస్తారమ్మా ఎలా నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏ వస్తుంది పై సిరీస్ నుంచి వస్తుంది సో టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటమ్మా ఫైవ్ నెక్స్ట్ కింద సిరీస్ నుంచి వచ్చే నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే ఏం చేస్తాం టెన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఈ విధంగా సిరీస్ మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది అర్థమైతే నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ లో ఎన్నైనా మనం చెప్పగలుగుతాం అవునా ఇక్కడ సిరీస్ అనేవి ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ రెండు ఇచ్చాడమ్మా రెండు సిరీస్ ఇచ్చాడు రెండు సిరీస్ ఇచ్చాడని మనం ఎలా ఆంటిఫై చేస్తామంటే ఒకసారి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఒకసారి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉందంటే అది మాక్సిమం టైమ్స్ కూడా టూ సిరీస్ ఇచ్చినట్టమ్మా మాక్సిమం టైమ్స్ కూడా టూ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ ఇచ్చినట్లుగా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని వాటిని సెపరేట్ గా చూడాలి అంటే ఒక నెంబర్ వాళ్ళు పెట్టి ఇంకొక నెంబర్ ఒక నెంబర్ వాళ్ళు పెట్టి ఇంకొక నెంబర్ ఆ విధంగా రెండు సిరీస్ ని మనం సెపరేట్ గా డ్రా చేసుకోవాలి మనం సెపరేట్ గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏ సిరీస్ నుంచి వస్తుంది లాస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ వచ్చింది ఆగింది ఫైవ్ సిరీస్ నుంచి వచ్చి ఆగింది సో నెక్స్ట్ నెంబర్ కింద సిరీస్ నుంచి రావాలి ఆ విధంగా చెక్ చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది మీకు ఏ ప్రాబ్లం అయితే సరేమ్మా కొత్తగా అనిపించి అది అర్థం కాలేదు అంటే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో ప్లే ప్లే బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఓకే చిల్లన్ నీట్ గా నోట్ చేసుకోండమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకే చిల్లన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ కామా జెడ్ కామా బి కామా వై కామా సి వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద సిరీస్ ఓకేనమ్మా రైట్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా విన్న వాళ్ళకి
నెక్స్ట్ వచ్చే లెటర్ ఏ విధంగా రావాలి అవునా మనకి మళ్ళీ సార్ చూడమ్మా ఏ తర్వాత జడ్ వాళ్ళు పెట్టేసి బీ గలిపాను బి తర్వాత వై వాళ్ళు పెట్టేసి సి గలిపాను ఈ వదిలి పెట్టిన లెటర్స్ తోటి మళ్ళీ ఒక సిరీస్ జడ్ వై కలిపి ఒక సిరీస్ లాగా ఫామ్ చేశాను ఎందుకంటే ఇవి ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చూడగానే తెలిసిపోతుంది మనకి ఓకేనమ్మా ఇవేమో ఏ బిసి అని మనం రెగ్యులర్ గా చదివే మెథడ్ లో రెగ్యులర్ గా మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా చదువుతున్నాం ఏ బిసి అని చదువుతాం ఈ విధంగా ఉన్నాయి కింద సిరీస్ మరి పై సిరీస్ ఎలా ఉంది జడ్ జడ్ తర్వాత వై ఉంది అంటే ఇది రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి ఇవి ఎలా ఉన్నాయమ్మా జడ్ తర్వాత వై ఇచ్చిందంటే ఎలా ఉంది రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తున్నాం సో రివర్స్ ఆర్డర్ లో వై తర్వాత ఏమొస్తుంది రివర్స్ ఆర్డర్ లో వై తర్వాత ఏమొస్తుందమ్మా ఎక్స్ వస్తుంది అవునా మనకి రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉన్నప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదా చెక్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని కూడా రివర్స్ లో చదవాలని చెప్పి మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా సో చూడండి ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే మనం రాసింది కరెక్టే కానీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా టూ సిరీస్ ఇచ్చాడు ఆ టూ సిరీస్ ఉన్నాయా లేవా అన్నది మనం చూడగానే ఐడెంటిఫై చేయటం రావాలి ఓకేనా ఏ బిసి ఇది ఒక ఆర్డర్ ఇది ఒక సిరీస్ నెక్స్ట్ జెడ్ వై ఎక్స్ అనేది ఇది ఒక సిరీస్ నెక్స్ట్ వచ్చే లెటర్ మనకి గెస్ చేయగలమా ఈజీగా గెస్ చేస్తాం మనకి ఆన్సర్ లో ఇక్కడ వరకు చాలు కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే లెటర్ ఏంటో గెస్ చేయమన్నా కానీ మీరు గెస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చే లెటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కింద సిరీస్ లో నుంచి వస్తుంది అంటే ఏ బిసి తర్వాత ఏంటమ్మా డి ఈ విధంగా చెప్పగలుగుతారు ఓకే చిల్లా నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి అమ్మా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఓకే చిల్లా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం త్రీ కామా ఫైవ్ కామా నైన్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా డాష్ కామా థర్టీ త్రీ సో ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ డిజిట్ కాదు మనం కనుకోవాల్సింది బిఫోర్ లాస్ట్ డిజిట్ మనం ఏంటో కనుక్కోవాలి ఓకేనా రైట్ ఈ వీటి హెల్ప్ తీసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ ఆన్సర్ రావాలంటే మనకి వీటన్ని ఈ నెంబర్స్ హెల్ప్ కావాలి మనకి సో ఒకసారి చూద్దాం ఇవన్నీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి అలవాటు ఏంటమ్మా ఎడిషన్ చెక్ చేసుకోవడం అలవాటు సో త్రీకి ఏం యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది టూ యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది ఫైవ్కి ఏం యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఫైవ్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఏం యాడ్ చేస్తే వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం పైన రాసుకుంటున్నాం నైన్ కి ఏం యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు నైన్ కి ఏం యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది నాకు తెలియదు అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మా ఫిఫ్టీన్ నుంచి నైన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసి చూడండి రివర్స్ ఎడిషన్ రివర్స్ ఏంటి సబ్ట్రాక్షన్ సో నైన్ కి ఏం యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది నాకు తెలియదు సార్ అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ నుంచి నైన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి సిక్స్ వస్తుంది అంటే నైన్ కి సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అనే విషయం కన్ఫర్మ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వరకు మనం వెళ్ళి ఆగాం ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఆగాం ఇక్కడ బిఫోర్ బ్లాంక్ బ్లాంక్ బిఫోర్ నెంబర్ వరకు వెళ్ళి ఆగుతాం మనం సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలమ్మా ఈ పైన రాసిన నెంబర్ లో చెక్ చేసుకోండి టూ టూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కదా సో ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి ప్లస్ ఎయిట్ రావాలి మీరు టూ టూ ఇంక్రీజ్ అయితే అనుకున్నా పర్లేదు ఈవెన్ నెంబర్స్ అనుకున్నా పర్లేదు ఓకేనమ్మా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ అనేది ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది మరి లాస్ట్ నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ మరి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో లాస్ట్ నెంబర్ అనేది మనకి మనం రాసింది మెథడ్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన మెథడ్ కరెక్టా కాదా అని కన్ఫర్మేషన్ కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందమ్మా మనం ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ట్వంటీ త్రీ అనే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ నెంబర్ హెల్ప్ అసలు తీసుకోలేదు మనం ఈ లాస్ట్ నెంబర్ మనం అసలు యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు కదా ఇప్పుడు యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం ఎలా ఇది రాసింది కరెక్టా కాదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవడానికి కన్ఫర్మేషన్ కొరకు లాస్ట్ నెంబర్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనమ్మా ఇక్కడ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అని చెప్పేసి మనం ఏం చేసాం నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎయిట్ పెట్టుకున్నాం ఆన్సర్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇదంతా ఒకటే సిరీస్ ఇప్పుడు కదా సో ఇప్పుడు చూడమ్మా ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ప్లస్ టెన్ రావాలి అనమ్మా ప్లస్ టెన్ రావాలి సో ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ట్వంటీ త్రీకి టెన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ త్రీ కదా అవునా థర్టీ త్రీ వచ్చేసిందా సో మనం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసినాం ఇక్కడ వరకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఈ ఆన్సర్ కరెక్టా కాదని ఇంకొకరు హెల్ప్ అవసరం లేకుండా ఇది ఆన్సర్ కరెక్టా కాదని ఇంకొకరు అడగని అవసరం లేకుండా మనకు మనం ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా దీని హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఓకేనమ్మా మనం ఈ నెంబర్ ఎక్కడ తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాం ఎలా ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇక్కడ వరకు మనం ఆన్సర్ సాల్వ్
ఓకేనమ్మా రెండింటి కాంబినేషన్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచి పెట్టుకోండి అమ్మా బిలో హండ్రెడ్ నెంబర్స్ కి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే ఎలా ఉండాలి ఓవర్ రిలేషన్ చేసినా కానీ ఈ నెంబర్ కి ఈ నెంబర్ యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది అని పెన్ పేపర్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయటం రావాలి అదేవిధంగా మల్టిప్లేషన్స్ కూడా రావాలి సో ఇలాంటివి ఎలా వస్తాయి ప్రాక్టీస్ వల్ల వస్తాయి అమ్మా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల వస్తుంది సో ఈ నెంబర్స్ చూస్తే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ట్ లో ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఎడిషన్ చెక్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ రాదు మల్టిప్లేషన్ చెక్ చేసుకుంటే కూడా ఆన్సర్ రాదు అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా మల్టిప్లేషన్ అండ్ ఎడిషన్ కాంబినేషన్ ఉంది ఇక్కడ అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి ఫోర్ కి టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏం వస్తుందమ్మా ఫోర్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది ఆ ఎయిట్ కి వన్ యాడ్ చేస్తే ఈ నైన్ వచ్చింది ఓకేనమ్మా జాగ్రత్తగా వినండి ఫోర్ కి ఇంటూ టూ పెడితే ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ కి వన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ వచ్చింది మరి నైన్ నుంచి ట్వంటీ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ సార్ వినండి నైన్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేసి టూ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వస్తుంది నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ మరి ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ త్రీ ఎలా వస్తుంది ట్వంటీ ని టూ తో మల్టిప్లై చేసి ట్వంటీ ప్లస్ ఇంటూ టూ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ టూ అంటే ఫార్టీ ఫార్టీ కి త్రీ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ త్రీ వస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ ఒకసారి అప్తు చేయండి అమ్మా ఫోర్ నుంచి నైన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫోర్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేసి వన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఇక్కడ రెండు కాంబినేషన్ వాడుకున్నాం ఓకే అమ్మా ఇప్పటివరకు మనం ప్లస్ గానీ చెక్ చేసుకున్నాం లేదా ఇంటూ చెక్ చేసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ రెండింటి కాంబినేషన్ అంటే ఇంటూ అండ్ ప్లస్ రెండింటికి వస్తుంది ఓకే ప్రాబ్లం లో సో ఫోర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ నైన్ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ టూ అంటే ఫార్టీ ఫార్టీకి త్రీ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ త్రీ మీరు ఇప్పుడు పైన రాసిన నెంబర్లు ఒక సిరీస్ లో ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి ఎలానో అన్నిటికి కూడా ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ కామన్ గా ఉందమ్మా నెక్స్ట్ ఎడిషన్ లో చూడండి ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఏం పెట్టుకోవాలి అన్నిటికి ఇంటూ టూ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంటూ టూ పెడుతున్నాను ఓకేనమ్మా రైట్ నెక్స్ట్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ ఏం పెట్టాలి ప్లస్ ఫోర్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా మనం ఫార్టీ త్రీని టూ తో మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన నెంబర్ కి ఫోర్ యాడ్ చేయాలి సో ఫార్టీ త్రీని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏం వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ టూ అంటే ఏం వస్తుందమ్మా టూ త్రీ జా సిక్స్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫార్టీ త్రీని టూ తో మల్టిప్లై చేసి ఫోర్ యాడ్ చేయాలి సో ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఏం వస్తుందో దీనికి నైంటీ వస్తుంది ఆన్సర్ మీకు తెలుసు సో నైంటీ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనమ్మా కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి మీకు అర్థం కాకపోతే వీడియోని ప్లే బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ వినండి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం అనేది మీకు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఓకేనా సో ఫోర్ నుంచి నైన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫోర్ టూ జా చేసి ప్లస్ వన్ పెడితే నైన్ వస్తుంది సో నైన్ నుంచి ట్వంటీ ఎలా వస్తుంది నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టూ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ త్రీ ఎలా వస్తుంది ట్వంటీకి టూ మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ ఫార్టీకి త్రీ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ త్రీ సో అన్ని ప్రాబ్లం కూడా ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి మనం కూడా నెక్స్ట్ ఇంటూ టూ పెట్టుకున్నాం ఇంటూ టూ పక్కన ఏముంది ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఆటోమేటిక్ మనం ప్లస్ ఫోర్ పెట్టుకోవాలి అవునా సో ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే నైంటీ వస్తుంది సో నైంటీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఒక చిల్లన్ మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా మీరు వీడియోని ఎక్కడ వరకు చూసారంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఇంట్రెస్ట్ గా క్లాసెస్ ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళే ఇలా చూస్తారు అవునా సో మీరు మంచిగా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు కదా మేము చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లాస్ మధ్యలో కొన్ని కొన్ని చెప్తా ఉంటాం అమ్మా వాటిని మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అంటే ఏంటి మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్ లో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏం చెప్పాను స్క్వేర్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలమ్మా అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆ నెంబర్స్ చూడగానే గుర్తుపట్టాలని చెప్పాను అవునా సో ఇక్కడ చూడండమ్మా వన్ కామా నైన్ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ కామా ఫార్టీ నైన్ ఇవి కూడా స్క్వేర్స్ లో వస్తాయి చూడగానే గుర్తుపట్ట రావాలి మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ బాగా చదవండి ఒకసారి ఓకేనా సరే ఒకసారి చూడండి ఏంటో ఒకసారి వన్ అంటే ఏంటమ్మా వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఏనా వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ అనుకోవచ్చు కదా నెక్స్ట్ నైన్ అంటే ఏంటి నైన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ నేను వీటి మీదనే రాస్తున్నాను వీటి పైనే ఆ స్క్వేర్స్ కూడా రాస్తున్నాను ఇది నైన్ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అంటే ఏంటమ్మా త్రీ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ అది దేనికి ఈక్వల్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనేది ఓకేనమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే చిల్లన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి వన్ కామా ఎయిట్ కామా ట్వంటీ సెవెన్ కామా సిక్స్టీ ఫోర్ కామా డాష్ ఓకేనమ్మా రైట్ ఇచ్చినవే నాలుగు నెంబర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినవే నాలుగు నెంబర్స్ అవి చాలా ర్యాపిడ్ గా ఫస్ట్ నెంబర్ ఏ వన్ అయితే లాస్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ చాలా స్పీడ్ గా పెరిగాయి సో మనం ఏం చేస్తాం అలాంటప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చెక్ చేసుకుంటాం మల్టిప్లికేషన్ చెక్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ రావనన్న వన్ టేబుల్ లో ఎయిట్ వస్తుంది కానీ ఎయిట్ టేబుల్ లో ట్వంటీ సెవెన్ రాదు ట్వంటీ సెవెన్ టేబుల్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ రాదు కాబట్టి ఇది మల్టిప్లికేషన్ కూడా కాదు ఇక్కడ ఏదో కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉంది కొన్ని స్క్వేర్స్ అని చెక్ చేసుకుంటే స్క్వేర్స్ లో ట్వంటీ సెవెన్ రాదు ఎయిట్ రాదు అవునా మరి ఇలా స్క్వేర్స్ కాదు మల్టిప్లికేషన్ కాదు అంటే ఇంకేదో కొత్త మెత్తడ్ ఉంది ఆ కొత్త మెత్తడ్ తెలియాలంటే మీకు క్యూబ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలియాలమ్మా క్యూబ్స్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు ఘనాలు అంటారు మరి ఇంతకుముందు మనం స్క్వేర్స్ నేర్చుకున్నాం వర్గాలు నేర్చుకున్నాం క్యూబ్స్ అంటే ఏంటి ఒక నెంబర్ ని అదే నెంబర్ తోటి త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసేదాన్ని క్యూబ్స్ అంటారమ్మా సపోజ్ చెప్తున్నానమ్మా వన్ పవర్ త్రీ దీన్ని వన్ క్యూబ్ అంటానమ్మా వన్ పవర్ త్రీ అంటే ఏంటి వన్ క్యూబ్ అనొచ్చు దీన్ని వన్ పవర్ త్రీ అని చదవచ్చు లేదా వన్ క్యూబ్ అని చదవచ్చు దీని మీనింగ్ ఏంటి వన్ అని త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయని అర్థం సో వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ మనం ఇంతకుముందు స్క్వేర్స్ నేర్చుకుంటే టూ టైమ్ టూ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసాం కానీ ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం త్రీ టైమ్స్ వచ్చిందా ఎందుకు త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది వన్ పవర్ త్రీ దీని మీనింగ్ అది ఈ కింద ఇచ్చిన నెంబర్ ని త్రీ టైమ్స్ దాంతో మల్టిప్లై చేయండి ఓకేనమ్మా వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ వన్ జా వన్ 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 జా వన్ నెక్స్ట్ ఏమన్నమ్మా టూ పవర్ త్రీ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి టూ ని త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయండి దాంతో మల్టిప్లై చేయండి సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఏమవుతుందమ్మా టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోతే త్రీ పవర్ త్రీ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ఫోర్ పవర్ త్రీ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ 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 దా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ దా సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఈ క్యూబ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే మీకు వీలైన నెంబర్స్ ఎక్కువ నెంబర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడమ్మా వన్ అంటే ఏంటి వన్ క్యూబ్ అనుకోవచ్చా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో ఎయిట్ అంటే ఏంటి టూ క్యూబ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఏంటి త్రీ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ క్యూబ్ ఓకే అమ్మా అంటే ఇక్కడ క్యూబ్స్ అనే నెంబర్స్ ఇచ్చాడు క్యూబ్స్ అనే సిరీస్ ఇచ్చాడు సో వన్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ఇక్కడ ఫైవ్ క్యూబ్ రావాలి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ఇక్కడ ఫైవ్ క్యూబ్ మనం పైన రాసుకుంటున్నాం ఓకే అమ్మా ఫైవ్ క్యూబ్ రావాలి అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ అని ఆన్సర్ ఏంటి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ ని త్రీ టైమ్స్ మళ్ళీ చేస్తే ఏం రావాలమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ 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 జా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు మల్టిప్లై చేసినా చాలు లేదు విడిగా చెక్ చేసుకున్న వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది వరల్డ్ గా చెక్ చేసుకున్న వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో మీరు క్యూబ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్ టు టెన్ మినిమం టెన్ వరకు అయినా టెన్ క్యూబ్ వరకు అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనమ్మా మీకు ఇప్పటి వరకు మీ స్కూల్లో ఈ టాపిక్ అనేది రాకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతున్నాం ఇక్కడ అవసరం పడుతుంది ఓకేనా స్క్వేర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ క్యూబ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అవసరం పడుతుంది ఓకే చిలన్ ఇక్కడ ఇది వన్ క్యూబ్ అమ్మ ఇది టూ క్యూబ్ ఇది త్రీ క్యూబ్ ఇది ఫోర్ క్యూబ్ ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్యూబ్ రావాలి ఓకేనమ్మా నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ హోంవర్క్ ఇస్తాను ఓకేనమ్మా హోంవర్క్ ప్రాబ్లం చేసే ముందు మీరు క్లాసులు పర్ఫెక్ట్ గా విని ప్రాక్టీస్ బాగా చేసిన వాళ్ళకి ఈ మూడింటికి మూడు హోంవర్క్స్ చేయగలుగుతారమ్మా మీరు క్లాస్ సరిగ్గా వినకపోయినా ప్రాక్టీస్ సరిగ్గా చేయకపోయినా మూడు రావునన్న ఏదో వన్ గానీ టూ గానీ చేయగలుగుతారు మీరు క్లాస్ పర్ఫెక్ట్ అయ్యారు మంచిగా విన్నారని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకేనమ్మా ఆన్సర్ అయ్యాక మీరు ఏం చేస్తారు వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు ఆన్సర్ చేంజ్ చేయాలి ఓకేనమ్మా సో హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం A, comma, B, comma, D, comma, G. What is the next one? Next, second problem. Y, comma, W, comma, U, comma, S, comma, Q. What is the next letter? Next, third problem. 5, comma, 9, comma, 18, comma, 34. What is the next one? This problem is solved. This problem is solved. You have to use the concept of squares. You have to use the clue. If you have to answer the answer, check the answer in the regular method. Squares are very useful. Okay, children. Okay, children. సాల్వ్ చేసి వీడియో కింద కామ